Hola amigos, bienvenidos a Seven Drums. Mi nombre es Seven Suy Rodríguez. En la clase de hoy vamos a hacer un ejercicio que aumentará la velocidad de nuestras manos. Sin más, vamos a ver en qué consiste. Bien amigos, pues vamos a empezar con el ejercicio este nuevo. Este ejercicio aparte es avanzado y os voy a explicar el por qué. Resulta que nosotros hasta ahora estábamos trabajando figuras que si nosotros metíamos, por ejemplo, eh, cuatro figuras dentro del tiempo, pues nos iba a dar un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Es decir, eran figuras regulares, ¿vale? Nosotros ahora lo que vamos a hacer es que vamos a experimentar una cosa que se llama desplazamiento. El desplazamiento, así hablando a grosso modo, simplemente sería desplazar el tiempo de la figura que nosotros estamos haciendo en este mismo momento. Va a ir pasando por la figura menor o mayor que nosotros metamos dentro de ese tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, por ejemplo, podemos meter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y dentro de ese 1, 2, 3, 4 también podemos meter el 3. Pero ¿qué pasa? Al meter el 3, nosotros lo que nos vamos a encontrar es que nos falta una figura. Bien, esa figura nosotros también la vamos a meter. Lo que pasa es que quedaría tal que así. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Lo que ha hecho ha sido un desplazamiento. Ha hecho un círculo, ha pasado por el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y vuelve otra vez eh, al principio. ¿Vale? Bien, eso es lo que nosotros vamos a experimentar con este ejercicio. Mi, mi recomendación para este ejercicio es que lo hagáis muy despacio y con metrónomo. ¿Vale? A poder ser. Nosotros las figuras que vamos a hacer van a ser las siguientes. Vamos a hacer el... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Es decir, vamos a dar todo el giro. Nosotros vamos a poner el metrónomo a 1, es decir, solamente vamos a tener clic, 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 clic. No vamos a hacer el 1, 2, 3, 4. En el caso de que lo queráis poner a 1, 2, 3, 4, para que nosotros demos toda esa vuelta y nos coincida con el 1 otra vez, cuando nosotros hacemos 1, 2, 3 y 4, tendríamos que hacer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Lo que hacemos es sustituir una de las de 1, 2, 1, 2, ¿vale? Para que justamente nos cuadre con, un, con el pic, con el 1, de nuestro, de nuestro metrónomo. Os digo que es, es bastante complicado, pero también os digo que suena muy bonito y aparte nos va a ayudar bastante a la hora de dar velocidad a nuestras manos. Es muy importante, muy importante, que lo hagamos despacio y sobre todo tener en cuenta de que estos van a ser ejercicios que nosotros los vamos a meter dentro de otra sección que van a ser ejercicios avanzados. Entonces, pues bueno, pues sin más, vamos a ponernos en el, en el pad de práctica. Y esto va a ser muy sencillo. Nosotros hasta ahora lo que estamos haciendo es metiendo nuestro pie en la primera de cada cuatro. ¿Vale? La vamos, lo vamos a seguir haciendo exactamente igual. Entonces, ahora vamos a verlo un poquito más en detalle. ¿Vale? Esto sería otra vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y volvemos otra vez a empezar nuestro círculo. Vale, aclarar ciertas cosas. Lo primero, este círculo que nosotros estamos haciendo es un círculo donde las últimas el 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, nosotros lo hacemos doble, porque como ya os dije al principio, nuestro clic está a 1. 
Si queremos que coincida el clic con el 1 poniéndolo a 4, es decir, 1, 2, 3 y 4, lo único que tenemos que hacer es sustituir las cuatro últimas, ¿vale? Es decir, hacer un 2, un 2 y ya está. Y ya entraríamos directamente en el 1, ¿vale? Es muy importante que, que eso pues, lo apliquéis, ¿vale? Bien, sin más, vamos a hacerlo ahora un poquito más rápido en detalle, ¿eh? para que veáis cómo funciona. Despacito sería... ¿Qué os parece? Pues ahora vamos a verlo con metrónomo. Recordad, nosotros lo vamos a hacer en 50 y vamos a ir subiendo progresivamente. Espero que os guste. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Deciros simplemente que bueno, este vídeo pues, eh, está un poco dirigido a esa gente que bueno, durante todo este tiempo que nosotros hemos empezado con el canal, pues siempre nos, nos dicen que a ver si ponemos ejercicios un poquito más avanzados, eh, ejercicios que ellos puedan pues, aumentar su técnica o nos preguntan, por ejemplo, pues yo qué sé, qué son los desplazamientos, todo ese tipo de cosas. Yo, vamos, yo lo puedo explicar. Eh, pero claro, todo esto tenéis que tener en cuenta de que está basado para gente que está empezando también y que bueno, que poco a poco nosotros vamos a ir subiendo el nivel, no solamente de los ejercicios que hemos empezado eh, desde, desde la base, ¿vale? sino los ejercicios como estos que poco a poco pues a, nosotros también, eh, a nosotros también nos gustan todo ese tipo de, de ejercicios. Entonces, pues bueno, eh, esto de los desplazamientos evidentemente pues eh, es mucho más extenso, ¿vale? Esto es simplemente, pues nada, una pequeña porción de lo que realmente se puede hacer con todo esto. Esto no solamente se tiene que dirigir a la caja, lo podemos dirigir desde la caja a todo nuestro kit, eh, toms, bombo, doble pedal, eh, los platos, todo lo que queramos y más. Entonces, pues nada, simplemente deciros que si os ha gustado, darle a like, eh, suscribiros también si queréis, y a nosotros nos hacéis muy felices cada vez que, que os suscribís y sobre todo cuando nos ponéis comentario, algún tipo de comentario en plan de, oye Seven, pues necesito ayuda en un ejercicio, oye Seven, ¿cuándo vais a subir este tipo de cosas? Nosotros intentamos atender eh, todas las peticiones, pero sí que aparte lo que tenéis que entender es que esto, como ya digo, va sobre todo dirigido a gente que está empezando, entonces para no confundir y sobre todo para establecer una base para que todo vaya creciendo, pues tenemos que empezar por lo principal. Entonces os agradezco que veáis nuestros vídeos. Por supuesto agradecer a la gente de YouTube, de Facebook, de Twitter, a toda esa gente que nos sigue y, cómo no, a nuestros hermanos de bateristas y percusionistas. Y que poco a poco, aparte, se va uniendo gente del mundo de la batería a nuestro canal. Muchísimas gracias y desde aquí, desde Seven Drums, felices vacaciones.